。哎，这位是啊，这位是我今天晚上的女伴，吴桐小姐。哦，原来是吴小姐啊。哎，吴小姐，我们是不是？梁总，你好，我是张曼迪。大明星张曼迪，哎呀，幸会幸会，哈哈哈哎，我刚刚看过你主演的《烽火丽影》，演的真不错。谢谢，我们那部影片反应特别好，哦，所以在筹拍第二部，会有好莱坞的大导演来指导。明年上映的时候，还要请您大驾光临啊！有有有，这可不敢，到时候一定捧场啊！哈哈哈吴小姐，啊。来尝一尝，喜不喜欢这杯酒？啊，谢谢。很甜。你要知道，这每一杯酒都是经过精心调配出来的，它们就像一个个故事，你需要懂得品尝，才能体会其中的滋味。人品尝甜味的味蕾，在舌尖，而品尝苦味的味蕾，则靠近喉咙的。这杯不是甜筒吗？你刚才只是用舌尖品尝到了其中的甜味，却忽略了下咽时那让人酸楚的感觉。吴小姐，你这么做是对这杯酒很不公平的。这杯酒似是浓情蜜意，其实暗藏苦涩。最开始的甜蜜过后，但是马上心酸的苦楚会涌上心头。先甜后苦，一苦一甜，最终才能达到幸福的彼岸。吴小姐，你是第一次参加这样的场合吧？啊，难怪。不过没关系。以后多出来见见世面，就慢慢懂得品酒了。我和我儿子一直都很贫穷，我没有钱给他买礼物，他有些沮丧。我给他讲了一个故事：草原上有一对狮子母子，有一天小狮子问他的妈妈说。幸福在哪里呀、啊？母狮子说：“幸福就在你的尾巴上啊。”于是小狮子就一直追着尾巴跑，可是怎么都咬不到。母狮子笑着说：“傻瓜，幸福不是这样得到的。只要你昂首向前走，幸福会一直追随着你。”曼迪小姐，也许。也许我跟你对幸福的理解是不一样的，在你看来，喝到这杯美酒，并且能品尝出它的含义，就是幸福的。可是对我来说，只要能够昂首向前，就算只是喝白水也是幸福的。它真的很好喝。刚才你的表现真的很让我惊讶，是，不过真的吗？谢谢，真的，我都感觉脸上有光了，不至于吧？你一直看着我干什么呀？其实灰姑娘本来就是公主，可惜的是平时没有人给她穿水晶鞋。湘俊，我有话跟你说。来呀、啊！哎，你干嘛带我来这里啊？外面有很多人，如果被别人看到的话，他们很容易误会的。误会什么？误会我们俩的关系啊！误会就误会了，反正我们俩的关系本来就不浅嘛。拜托，大小姐，你有没有搞错啊